আমন্ত্রণ আপনাদের আরও একবার ইজি ভ্রমণের পঞ্চম পর্বে তবে আলেকজেন্ড্রাই ব্লগের এটি দ্বিতীয় অংশ আপনারা যারা আগের ব্লগগুলি দেখেননি দেখে নিতে পারেন তাহলে একটা ধারাবাহিকতা পাবেন আমি এখন দ্য লাইব্রেরি অফ আলেকজেন্ড্রিয়া দেখা শেষ করে লোকাল ট্রান্সপোর্টে করে কোস্টাল লাইন ধরে ফারুস দ্বীপের পূর্ব অংশে যাচ্ছি আপনারা যারা মোটামুটি ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা রাখেন তারা অনেকেই ফারুস দ্বীপ সম্পর্কে জানেন তো আমাকে এখানে নামিয়ে দেওয়া হলো বাকিটা পথ আমি হেঁটে যাব তবে আপনারা যদি চান এই যে ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন এটা করেও যেতে পারেন অন্যরা আপনাকে কল করবে আপনি নির্ধারিত একটা সময় নিয়ে একটা রিজার্ভ করে এখানের যত সুন্দর দর্শনীয় স্থানগুলি রয়েছে এগুলো অন্যরা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে এবং সেই সাথে আপনাকে সুন্দর করে গাইড করবে একটা রাজকীয় ফিলিংস পাবেন ফারুস দ্বীপ হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি দ্য লাইট হাউস অফ আলেকজেন্ড্রিয়া ছিল যদিও বর্তমানে সেই লাইট হাউসটি নেই তবে রয়েছে আর একটা বিখ্যাত স্থাপনা দ্য সিটাডেল অফ কায়দবে অথবা দ্য ফোর্ট অফ কায়দবে কিংবা বাংলায় যদি বলি কায়দবে দুর্গ তো সপ্তম আশ্চর্যের একটা যেখানে ছিল এমন একটা জায়গায় আসতে পেরে আমি অনেকটা এক্সাইটেড ছোটোবেলা থেকে বই পুস্তকে এই লাইট হাউস সম্পর্কে অনেক জেনেছি পরবর্তীতে ইন্টারনেট ঘেটে তো এটাও ছিল আমার জন্য একটা ড্রিম ডেস্টিনেশন তো এখানে আজকে আমি আসতে পেরে অনেক হ্যাপি আর আপনাদের সাথে আমি সেই আনন্দের মুহূর্তগুলি ভিডিও ফুটেজগুলি শেয়ার করছি তো আশা করছি আপনাদেরকে কিছু ভালো ভিডিও এবং ইনফরমেশান দিতে পারবো শীতকাল হওয়াতে ভূমধ্যসাগরীয় এই শহরে বইছে হিমশীতল বাতাস তাই ভারী শীতের পোশাক পরতে হচ্ছে কখনো থেমে থেমে বৃষ্টি আর বৃষ্টি শেষেই আকাশে দেখা মিলছে চমৎকার রংধনুর এই জন্য এক কোনো রূপকথার গল্পের পটভূমি অনেক সুন্দর একটা জায়গা চলুন সামনের দিকে আগানো যাক কোনো এক কালে ঠিক এভাবেই দাঁড়িয়ে নাবিকদের পথ দেখাত আলেকজেন্ড্রিয়ার সেই বিখ্যাত বাতিঘর সময়ের পরিক্রমায় সেই বাতিঘর এখন আর নেই কিন্তু ইতিহাস তো রয়ে গেছে কারণ ইতিহাসকে কখনোই মুছে ফেলা যায় না আর সেই ইতিহাসের গন্ধনীতি এখানে ফিরে আসা আমি এখন যাচ্ছি কায়দবে দুর্গের দিকে যেখানে সেই লাইট হাউসটির অবস্থান ছিল চারটা বেজে আপনাকে বন্ধ হয়ে যায় অলমোস্ট চারটা বেজে গেছে জানি না ভিতরে ইন করতে পারবো কিনা আজকে চেষ্টা করে দেখা যায় কতবার বাইর থেকে যতদূর সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে একটু একটু যার কারণে আমরা এগুলো ঢেকে দিচ্ছি বিভিন্ন ধরনের সুবিনিয়র বিক্রি করছেন এখানে ভূমধ্যসাগর বেষ্টিত কায়দবে দুর্গের অসাধারণ একটা ভিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফারুস দ্বীপের ঠিক এই অংশেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে একটি অসাধারণ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল আলেকজান্ড্রিয়ার বন্দরকে চিহ্নিত করার জন্য যা পরবর্তীতে নাবিকদের পথ নির্দেশ করার জন্য একটি বাতিঘরে পরিণত করা হয় আর এভাবেই তৈরি করা হয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি দ্য লাইট হাউস অফ আলেকজান্ড্রিয়ার রাজা প্রথম টলেমি তার শাসন আমলকে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাতিঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন কিন্তু শেষ হয় রাজা দ্বিতীয় টলেমির সময়ে এই বাতিঘরের আয়তন ছিল একশো দশ বর্গ ফুট এবং উচ্চতা ছিল তিনশো পঞ্চাশ ফুটের বেশি সুবিশাল এই স্থাপনাটি ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাতিঘর যা সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো নয়শো ছাপ্পান্ন সাল থেকে তেরোশো তেইশ সালের মধ্যে সংগঠিত পরপর কয়েকটা ভূমিকম্পে এই স্থাপনাটির বেশ ক্ষতি হলেও টিকে ছিল কিন্তু চোদ্দোশো শতকের শেষের দিকে এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পে এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় আর সেই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে চোদ্দোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে মামলুক সুলতান কায়দবে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন যা আপনারা বর্তমানে এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যাকোরিয়াম দেখতে পাচ্ছেন এর অবস্থান হচ্ছে কায়দবে দুর্গে ঢোকার হাতের ডান সাইডে আপনারা যারা মেরিন লাইফ সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য একটা আদর্শ জায়গা এখানে মূলত রেড সি এবং ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন স্পেসিস দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে এর পাশাপাশি ফ্রেশ ওয়াটার অ্যামাজন এবং নীল নদের বিভিন্ন প্রাণী কুল দিয়ে এটি সমৃদ্ধ করা আছে বর্তমানে এটি মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট হিসাবে কাজ করছে আপনাদের হাতে যাদের সময় আছে অবশ্যই এখানে ভিজিট করবেন আমার হাতে যেহেতু সময় খুব কম তাই আমি তড়িঘড়ি করে দুর্গের দিকে যাচ্ছি জানি না এখনও যে ভিতরে যেতে পারবো কি না কারণ অনেক ট্যুরিস্ট দেখছি অলরেডি দেখে চলে আসছে খোলা 
হচ্ছে এন্ট্রি গেট আর এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার সো দেখা যাক এবার ফরেনারদের জন্য কত টিকিট দিতে হয় তো এখানের এই ক্যাসেটে ঢোকার জন্য আপনাকে ষাট ইজিপশিয়ান পাউন্ড যারা ফরেনার তাদের জন্য আমাকে সিক্সটি ইজিপশিয়ান পাউন্ড পে করতে হয়েছে ওকে নো ইস্যু সো নাও এখন ভিতরে যাচ্ছি সালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ সালাম আলাইকুম আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের এই কায়দ বে দুর্গ যা পনেরোশো শতকে একটি প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ হিসাবে মূলত তুর্কিদের আক্রমণের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করার জন্য সুলতান আল আশরাফ সাইফ আল দিন কায়দ বে নির্মাণ করেছিলেন এবং এর নির্মাণ সময়কাল ছিল চোদ্দোশো সাতাত্তর থেকে চোদ্দোশো উনাশি খ্রিস্টাব্দ সুলতান কায়দবে যখন এই দুর্গটি নির্মাণ করেন তখন এর মাঝখানে খুবই সুন্দর একটা মসজিদ স্থাপন করেন যা এখনও আপনারা দেখতে পারবেন এই দুর্গটির কার্যকর সময় ছিল মামলুক আমল অটমান শাসন আমল এমনকি আধুনিক যুগেও এই দুর্গটি ব্যবহৃত হতো পরবর্তীতে আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা যখন আলেকজান্ড্রিয়াতে বোমা হামলা শুরু করেন তখন থেকেই এটিকে আলোর বাইরে রাখা হয় যা বিশ শতক অবধি ধরনের অবহেলায় এটি পড়েছিল পরবর্তীতে মিশরের সুপ্রিম কোর্ট একে বেশ কয়েকবার উদ্ধার করেন এবং আজকের এই অবস্থানে নিয়ে আসে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পাথরগুলি তাপ নিবারক হিসাবে কাজ করে কারণ বাহিরে যতটা শীত সে তুলনায় ভিতরটা অনেক উষ্ণ আমি এখন সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় যাচ্ছি কত সুন্দর গাঁথনি এবং এত পুরনো সেই সাত থেকে আটশো বছরের পুরনো এই দুর্গ এখনও কেমন মানে শক্তভাবে টিকে আছে তো উপরে আসতেই প্রথমেই ডান সাইডে একটা রুমে পড়বে এই দুর্গের পূর্ণাঙ্গ একটা মডেল যেটা দেখে আপনি দুর্গ সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা পাবেন দুর্গের মাঝখানে অবস্থিত সেই মসজিদটি আপনারা উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন উপরের তলার একটা বারান্দা যা সোজা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে আমি এখন একটা সুউচ্চ গম্বুজের ভিতরে আসছি যেখান থেকে সৈনিকেরা মূলত সমুদ্রে চলাচলকৃত জাহাজ বিশেষ করে শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এসব প্রকষ্ট দিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় শীতল বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে এর তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করত অর্থাৎ একই সাথে এটি একটি এয়ার কন্ডিশনার এবং ওয়াচ টাওয়ার হিসাবে কাজ করত এটি হচ্ছে সুলতানের রুম যেখানে বসে তিনি বিচার কার্য পরিচালনা করতেন অথবা তার লিভিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হতো এটি হচ্ছে রান্নাঘর যেখানে আপনারা ওই সময়কার চুলা দেখতে পাচ্ছেন দুর্গের ভিতরটা দেখে আমি এখন বাহিরে বেরিয়ে আসলাম কিন্তু ছোট একটা আফসোস রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে দুর্গের ছাদের উপরে উঠতে পারিনি এর কারণ হচ্ছে জাস্ট চারটার সময় ছাদে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তো খুব একটা আফসোস আবার নেই এর কারণ হচ্ছে আমি যে হোটেলে উঠেছি ক্লিও পেট্রা সেই হোটেলের রুম থেকে ভূমধ্যসাগরের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় ইভেন আমি আমার বেডে শুয়েও সেই দৃশ্য দেখতে পারি তো এখন হচ্ছে আমি সেই দুর্গের একদম নিচে চলে আসছি এভাবে অনেকগুলি সুরঙ্গ রয়েছে 
এখানে অনেকগুলি কামান রাখা আছে সমুদ্রের দিকে তাক করে যার প্রত্যেকটা রেঞ্জ হচ্ছে এক কিলোমিটার প্লাস এসব কামানের ভিতরে এখনও বেশ কিছু সক্রিয় রয়েছে আপনারা আন্ডারগ্রাউন্ড এইসব যে রুম দেখতে পাচ্ছেন কিংবা চলাচলের ওয়ে এই রুমগুলি সৈনিকদের থাকা এবং অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো কখনো যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে এখান থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হতো এবং এই সব কামানগুলি শত্রু জাহাজ কাছে আসা মাত্রই তার উপরে গর্জে উঠত খুবই চমৎকার একটা দৃশ্য যা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে ভদ্রমহিলা হুইলচেয়ার এবং অন্যদের সাহায্য নিয়ে চলাচল করছেন অথচ দেখেন সে দুর্গ দেখার জন্য চলে আসছে এমনকি উপরের দিকে উঠে আসছে আমাদের অনেকেরই শক্তি এবং সামর্থ্য থাকার সত্ত্বেও দেখা যায় আমরা ট্রাভেলিং করার কোনো ইচ্ছাই জাগে না অথচ পৃথিবী অনেক সুন্দর এবং এই সুন্দর পৃথিবী দেখাটাও অনেকটা পবিত্র ইচ্ছা বলেই আমার কাছে মনে হয় যেটা কখনই বিলাসিতা নয় ট্রাভেলিং মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় কনফিডেন্ট করে তোলে মনকে অনেক সুন্দর করে সর্বোপরি ব্যক্তির ভিতরে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে যে পরিবর্তন তাকে শান্তিতে জীবনযাপন করতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে ক্লিওপেট্রার আলেকজান্ড্রিয়া যেহেতু এসেছি ওনার কথা কিছু না বললেই নয় ক্লিওপেট্রা এমন একটা সময় মিশরের শাসনভার পেয়েছেন যখন মিশর অধিকতর একটা দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং ওনাদের যে পূর্বপুরুষ গ্রিক ম্যাসুরোনিয়া সেই সাম্রাজ্য ভেঙে এবং অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দখল হতে হতে একদম শেষ হওয়ার পর্যায়ে ছিল তো এমন একটা সময় ক্লিওপেট্রা তার ভাইয়ের সাথে যৌথভাবে মিশর শাসন শুরু করলেন একটা সময় নাটকীয়ভাবে জুলিয়াস সিজার রোমের শাসক যখন মিশরে আসলেন ক্লিওপেট্রা ছিল তখন অনেকটা অসহায় কারণ একদিকে যেমন তার ভাইয়ের সাথে একটা দ্বন্দ্ব ছিল তার কোনো শক্তিশালী বাহিনী ছিল না কোনো ব্যাক ছিল না তাই বাধ্য হয়ে জুলিয়াস সিজারের মন জয় করার জন্য তার রূপ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আশ্রয় নেন অনেকেই হয়তো এটা নেগেটিভভাবে দেখেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় উনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন একটা সময় বলা হতো ক্লিওপেট্রা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা কিন্তু আজকাল সেই সাথে উনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন এটাও আলোচনা করা হচ্ছে একবার শুধু চিন্তা করে দেখেন যে রোমান কিংবা জুলিয়াস সিজার মিশরকে দখল কিংবা শাসন করতে এসেছিলেন উল্টো ক্লিওপেট্রা জুলিয়াস সিজারকে বসে এনে মিশর এবং রোমের ভিতর একটা রিউনিয়ন করতে চেয়েছিলেন এবং উনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন জুলিয়াস সিজার এবং ওনার একটা সন্তান ছিলেন নাম ছিলেন সিজেরিয়ান উনি চেয়েছিলেন এক সময় রোমেরও রানী হয়ে পুরো রোম এবং হচ্ছে ইজিপ্ট উনি শাসন করতে কিন্তু ভাগ্য ওনার সহায়ক ছিলেন না জুলিয়াস সিজার আততায়ীদের হাতে খুন হওয়ার পরে নিয়ম অনুযায়ী তাদের একমাত্র সন্তান সিজেরিয়ানের কাছেই ক্ষমতা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু রোমের নিয়ম অনুযায়ী সিজেরিয়ান যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক ছিল না তাই শাসন ক্ষমতা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় জুলিয়াস সিজারের একজন দত্তক সন্তান ছিলেন অক্টোবিয়ান তাদের সেনাপতি মার্ক অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা যৌথভাবে রোম এবং ইজিপ্টকে শাসন শুরু করলেন পরবর্তীতে অক্টোবিয়ানের সাথে ক্লিওপেট্রার শত্রুতা তৈরি হয় ক্লিওপেট্রা এবং মার্ক অ্যান্টনির ভিতরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তাদের সন্তান হয় একটা সময় ক্লিওপেট্রা এবং মার্ক অ্যান্টনি অক্টোবিয়ান বাহিনীর কাছে হেরে যায় মার্ক অ্যান্টনি সুইসাইড করেন এবং ক্লিওপেট্রাও এক ধরনের বিশদর সাপের দংশনে সুইসাইড করেন যে দ্বীপে ক্লিওপেট্রার রাজপ্রসাদ ছিল তা অনেক আগেই ভূমিকম্পে সমুদ্রে গর্বে বিলীন হয়ে গেছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা উনিশশো সালে বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় এবং ওনারা এটা ধারণা করছেন যে এগুলি ক্লিওপেট্রার রাজপ্রসাদেরই অংশবিশেষ এবং অচিরেই হয়তো ক্লিওপেট্রা এবং মার্ক অ্যান্টনির সেই সমাধি খুঁজে পাবেন যেখান থেকে আমি দুর্গ দেখা শুরু করেছিলাম ঘুরে আবার সেই এন্ট্রি পয়েন্টে ফিরে এসেছি তো আমি এখন দুর্গ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আমি এখন রয়েছি দ্য আলেকজান্ড্রিয়া আন্ন নেভাল সোলজার মেমোরিয়াল মনুমেন্টের সামনে এই স্মৃতি স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল সমুদ্রে যুদ্ধে প্রাণ হারানো অজানা অসংখ্য সৈনিকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে যাদের রক্তে লাল হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি মিশরের শাসক মোহাম্মদ আলীর শাসন আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল কারণ গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আলেকজান্ড্রিয়াতেই ছিল তার পুত্র ইব্রাহিম পাশার গ্রিসে অভিযানের প্রধান নৌকাটি ট্যুরিস্ট আর শহরের অধিবাসী মিলেমিশে যেন একাকার দিনের শেষভাগটা সমুদ্রের পাশে বসে শীতাল হাওয়া গায়ে মেখে নিচ্ছে এই যে বাসগুলি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চাইলে এতে করে কোস্টাল লাইন ধরে এই শহরটাকে ঘুরে দেখতে পারেন রাতের আলেকজান্ড্রিয়া 
এই সময় এরকম একটা শহরে যতটা লোকজন বাইরে আশা করেছিলাম সে তুলনায় অনেক কম হয়তোবা শীত বেড়ে যাওয়াতেই এই অবস্থা একটা রেস্টুরেন্টে চলে আসলাম রাতের খাবারের জন্য সমুদ্র লাগোয়া এসব রেস্টুরেন্ট এখন বেশ জমজমট মূলত ভূমধ্যসাগরীয় সিফুর দিয়ে রাতের খাবার সারবো বলেই এখানে এসেছি এখানে আর একটা চমৎকার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আমাদের দেশে নর্মালি রেস্টুরেন্টে আসলে মেনু দিয়ে যায় এখানের মেনুতে মূলত একটা বার কোড থাকে যেটা রিড করলে আপনি ওই রেস্টুরেন্টের ফেসবুক পেজে চলে যাবেন যেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবারের তালিকা তার প্রাইস এবং কাস্টমার রিভিউ সব কিছু দেওয়া আছে আমার কাছে আইডিয়াটা চমৎকার লেগেছে হয়তোবা আমাদের দেশেও এরকম শুরু হবে বা হয়তোবা কোনো রেস্টুরেন্টে আছে আমার জানা মতে এখনও নেই এখন রাত এগারোটা যা বাংলাদেশ সময় রাত দুটো তবু কেন যেন চোখে ঘুম আসছিল না হোটেল ক্লিওপেট্রার বারান্দা থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম এই সেই সাগর এবং শহর যাকে ঘিরে কত ইতিহাস কত স্মৃতি অবশেষে সারা দিনের অসাধারণ কিছু মেমোরি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সুন্দর একটা সকালের প্রত্যাশায় সকালে বৃষ্টির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখছি মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় শীতকালীন বৃষ্টি গতকালকে যখন আমি এসেছিলাম তখনও দেখছি দুপুরে রোড কার্ড ভিজা ছিল তা আজকেও সে একই অবস্থা তো আমার কিছু প্ল্যান ছিল যে সকালে নাস্তা সেরে কিছু সিলেক্টেড প্লেস দেখে দুপুরে কায়রোতে ব্যাক করব মনে হচ্ছে সেটা আর হচ্ছে না আলেকজান্দ্রিয়াতে যারা ভ্রমণে আসতে চাচ্ছেন বিশেষ করে বাজেট ট্রাভেলার কায়রো থেকে এখানে বাস ভরা পর্বে বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে ছশো থেকে সাতশো টাকা হোটেল রুম পেয়ে যাবেন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকার ভিতরে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট সহ কখনো কখনো এ ধরনের সিভিউ পেয়ে যেতে পারেন আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম এখানে আপনারা চাইলে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে পারেন যারা ফ্যামিলি বা ট্যুর মেট বেশি এখানে সব কিছুই রাখা আছে ভিতরে আপনারা নিজেরা রান্না বাড়াও করে খেতে পারেন যারা বাজেট ট্রাভেলার নয় তাদের জন্য সব লাকজারিয়াস ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে হোটেলের টপ ফ্লোরে রয়েছে রেস্টুরেন্ট যেখানে নাস্তার জন্য আমি চলে আসলাম এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় অনেক বাজেট হোটেলের সাথে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট কিন্তু বুফে থাকে না সিলেক্টেড কিছু আইটেম ওনরা আপনাকে মর্নিংয়ে প্রোভাইড করবে যেটা গিজা সিটিতে আমার সাথে হয়েছিল কিন্তু এই হোটেলে নাস্তার ধরন হচ্ছে বুফে তো এখানে বসে নাস্তা খেতে খেতে আপনি ভূমধ্যসাগরের চমৎকার দৃশ্যও দেখতে পারেন ব্রেকফাস্টে এ ধরনের আইটেম রাখা ছিল যার ভিতরে এই রুটিগুলি মিশরীয়দের হয়তো খুবই প্রিয় কারণ আমি দোকানপাট সব জায়গায় এটা কমন পেয়েছি সকালের নাস্তায় এদের চিজ এবং বাটার অনেকটা ম্যান্ডেটারি এরা প্রচুর পরিমাণে খেতে পারে সেই সাথে ফ্রেশ ফ্রুট স্যালাদ বিভিন্ন ধরনের স্যুপ এসব হেলদি ফুডের কারণেই মিশরীয়দের শারীরিক গঠন কিংবা আউটলুকিং সুন্দর হয় বিনের তৈরি একটা পেস্ট অনেক মজার ছিল ফ্রেশ সালাদ এবং বিফ গমের তৈরি এই স্যুপটি খেতে খুব একটা টেস্টি না হলেও এটি যে ছিল অনেক হেলদি এতে কোনো সন্দেহ ছিল না সুস্বাদু ডিমের তৈরি অমলেট এবং শেষ সময় ওদের একজন এসে সার্ভ করে গেলেন ভূমধ্যসাগরীয় টুনা ফিশের তৈরি এই স্পেশাল ফিশ বল যা খেতে খুবই মজাদার ছিল বাহিরে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে শীতকালীন টানটা কনকনে ওয়েদার সেই সাথে ধুমায়িত গরম এই সব ব্রেকফাস্ট খেতে খুবই ভালো লাগছিল এবং ভূমধ্যসাগরের দিকে তাকিয়ে ফ্লেভারটি সব কিছু মিলিয়ে আলেকজান্ড্রিয়ার এই সকালটা ছিল মনে রাখার মতন খুবই চমৎকার একটা সকাল নাস্তা শেষ করে হোটেল রুমে এসে দেখলাম এখনও বৃষ্টি থামছে না মুসলধারে বৃষ্টি তাই সকালে যে কয়টা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল ওগুলি আমাকে ক্যান্সেল করতে হয়েছিল আলেকজান্ড্রিয়াতে আর সময় লস না করে বেটার হচ্ছে আমাকে এখন কায়রো মুভ করা যত আগে কায়রোতে পৌঁছব ততটা সময় ওখানে আমি কাজে লাগাতে পারবো তাই ডিসিশন নিলাম এখনই চেক আউট হয়ে যাব চেক আউট হয়ে আমি গোবাস কাউন্টারে যাব এবং ওখান থেকে সরাসরি কায়রো আর কিছুক্ষণ পরেই বাস ছেড়ে দেবে আপনাদের সাথে আবার ফিরছি নীল নদের তীরের সেই ঐতিহাসিক নগরী কায়রোতে দেখার আমন্ত্রণ রইল অনেক বেশি ভালো থাকবেন হ্যাপি ট্রাভেলিং